नाजी नादाब मैं हूँ यूसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया नाजी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान अहलिया और उनके बेटे को भेजा गया जेल आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और पेन कार्ड मामले में भेजा गया है जेल आजम खान और उनके अहल खाना को जेल भेजे जाने पर बीजेपी और उनके सख्त गिर मुखालफी ने मनाई खुशियाँ समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान और उनके अहल खाना को जेल भेजे जाने पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के सबक काबिनी वजीर और समाजवादी पार्टी के कद आवर लीडर मोहम्मद आजम खान उनकी अहलिया डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से सीतापुर जेल मुंतकिल किया गया है क्योंकि इंतजामिया को खौफ था कि कहीं हालात धमाका खेज ना हो जाए आजम खान और उनके अहल खाना की गिरफ्तारी क्यों हुई इस पर रोजनामा इंकलाब ने एक तफसी खबर शाया की है जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है जिस डर में समाजवादी पार्टी रहनमा आजम खान और उनकी फैमिली गुजशत तकरीबन ढाई बरस से रह रही थी आज वो सच हो ही गया आजम खान को माए अहलिया डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम जेल रसीद कर दिया गया है आजम का नया ठिकाना होगा रामपुर जेल ब्रेक नंबर एक उन्हें रामपुर वाक़ खसूसी अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज धेरिन कुमार ने जेल ले जाने का हुक्म शादिर किया है ये हुक्म अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और पेन कार्ड मामले में दिया गया है फाजिल जज ने उनकी जमानत अर्जी पर समाप्त के लिए दो मार्च की तारीख मुकर की है साथ ही जेल इंतजामिया को ये हिदायत भी दी है कि उनकी पोजीशन के मुताबिक जेल में इंतजाम किया जाए और डॉक्टर फातिमा जो अलील हैं को जेल के अस्पताल में रखा जाए इधर आजम खान और अहल खाना को जेल भेजे जाने पर रामपुर में बतौर खास बीजेपी और उनके सख्त गिर मुखालफी ने खुशियाँ मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी बुध को समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट आजम खान उनकी अहलिया और रुकन असम्बली डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे सबक एम एल ए अब्दुल्ला आजम बड़ी खामोशी से अदालत में पहुंचे थे मगर जैसे ही ये खबर आम हुई कोर्ट में भीड़ बढ़ती चली गई पुलिस ने कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया ताहम बाहर समाजवादी रहनमा के हामियों की बड़ी तादाद सांसें रोके फैसले का मुंतजर थे आजम डॉक्टर फातिमा और अब्दुल्ला खसूस अदालत नंबर छः में खुद सुपुर्दगी करने पहुंचे थे फाजिल जज धीरेन कुमार ने इन तीनों को ही अदालती हिरासत में जेल भेजने का हुक्म सुनाते हुए जमानत अर्जी पर समाप्त के लिए दो मार्च की तारीख मुकर कर दी गुजशत दिनों निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद खुद सुपुर्दगी के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था बुध को आजम खां की जमानत के लिए सत्रह अर्जियाँ लगाई गई थी जिनमें इंतबी जबता अखलाक के खिलाफ वर्जी से मुतल भी थी अदालत ने बीस बीस हजार रुपये के जामिन दाखिल करने पर जमानत मंजूर कर ली मगर दीगर बारह मुकदमा के लिए कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की है उनकी समात सत्ताईस फरवरी को होगी इन मुकदमा में जो दफात वश लगाए गए हैं उनमें ज्यादा सख्त सजा की उम्मीद नहीं मगर इस सियासी खानदान के खिलाफ चल रहे जिन मामलों की समात 2 मार्च को होगी उनमें दफा 420, 468, 193, 12A और 120B जैसी दफात लगाई गई हैं गौरतलब है कि अब्दुल्ला के फर्जी दस्तावेज के खिलाफ एक मुकदमा उनके खिलाफ सेवार सेठ से इलेक्शन लड़ चुके बी लीडर नवाब काजिम अली खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर किया है जिसने अब्दुल्ला सर्टिफिकेट को फर्जी पाया और उनकी असम्बली रुक की रुकनियत दिसंबर में खत्म कर दिए जाने का हुक्म दिया था इसी तरह बीजेपी से मुंसलिक आकाश सक्सेना ने भी तीन मुकदमे दायर किए हैं जिनमें फर्जी पेन कार्ड और फर्जी पासपोर्ट बनवाने के साथ साथ आजम खान और उनकी अहलिया के जरिए अपने बेटे के हक में दिए गए हलफनामा में झूठ बोलने के मामले शामिल हैं दरअसल अब्दुल्ला आजम ने दो बर्थ सर्टिफिकेट दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट बनवा रखे हैं उनमें अलग अलग योम पैदाइश दर्ज है एक बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर से जारी हुआ है जिसमें योम पैदाइश यक जनवरी उन्नीस है जबकि लखनऊ के अस्पताल से जारी सर्टिफिकेट पर योम पैदाइश 30 सितंबर 1990 है उन्नीस के एतबार से 2017 के असम्बली इंतबात के लिए वो अहल ही नहीं क्योंकि उनकी उम्र 25 बरस से कम होगी उनके हरीफ नवाब काजिम अली ने इसी बुनियाद पर उनकी रुकनीत खत्म कराने में कामयाबी हासिल की है 
वहीं आकाश सक्सेना ने जो मुकदमे दायर किए हैं वो दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट के हसूल से मुतल हैं चूंकि आजम खां और तजीन फातिमा ने इलेक्शन कमीशन को उनके हक में हलफनामा दिया था इसलिए वो भी बुरी तरह फंस चुके हैं उनके अलावा भी आजम खां के खिलाफ दर्जनों मुकदमा चल रहे हैं हाल ही में एक मामले में जोहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से को मुनादिम करने का भी अदालती हुक्म आया था आजम खां जो तायहयात इस यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए हैं पर इल्जाम है कि किसानों की जमीन को जबरन लेकर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया है रामपुर में जश्न और मिठाइयों की तकसीम जैसे ही आजम खां और उनके अहलिया और बेटे को अदालती हिरासत में जेल भेजने का हुक्म सादर हुआ एक हल्के में जश्न मनाया जाने लगा आजम खां के जरिए सताए गए खानदानों ने जश्न मनाया एक ऐसे खानदान की तिरानवे साल शहजादी बेगम का कहना है कि अल्लाह ने उनकी सुन ली आजम खान ने जिस तरह उनके बच्चों को मार पीट खिलवाई घर पर बिलडोजर चलवा कर मुनादिम करा दिया और उन्हें बे यारो मददगार छोड़ दिया था आज अल्लाह ने इस सब का बदला लिया आज इस फैसले से हम सभी बहुत खुश हैं वहीं आजम के सब गिर मुखालिफ रहे सबक कांग्रेसी रहनमा फैसल लाला का कहना है कि अब आजम और उनकी फैमिली को लंबे अरसे तक जेल में ही रहना पड़ेगा आज के फैसले ने उन्हें एहसास करा दिया होगा कि अल्लाह इंसाफ जरूर करता है और यही करता है उन्होंने कहा कि आजम ने इकतदार के नशे में कमजोरों और गरीबों पर बहुत जुल्म ढाए हैं अब उन्हें इन तमाम मुजालिम की कीमत चुकानी पड़ेगी तो ये थी नाजीन रोजनामा इनकलाब में शाया खबर जिससे जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान उनकी अहलिया और उनके बेटे को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और पेन कार्ड के मामले में जेल भेज दिया गया है यूसुन अंसारी की रिपोर्ट एम एम सी न्यूज इंडिया नई दहली तो नाजीन हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए एम एम सी न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए शुक्रिया खुदाफिज